ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందామండి ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధులైన మహా గొప్ప దేవ అపోస్తరుల కార్యముల పుస్తక ధ్యానంలో ఇరవై ఎనిమిదవ సెషన్లోనికి మేము ప్రవేశించటకు మీరు చూపుతున్న కృపను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన కర్నూలు పట్టణంలో జరిగినటువంటి సభలనన్నింటినీ విజయవంతం చేసి ఉన్నారు అందును బట్టి మేము మహిమపరుస్తున్నాం ఈ దినం నుండి తండ్రి ఈ పుస్తకంలోని పదమూడవ అధ్యాయము నుండి వివరణ కొరకు మా ప్రయాణం మొదలవుతుండగా మా శక్తి మా ప్రయత్నాలు మా సొంత జ్ఞానం ఏది కూడా ఫలభరితముగా ఉండదని తండ్రి అవేవి కూడా పనికిరావని మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకొనొచ్చు కేవలం మీ ఆత్మ సహాయము మాత్రమే మీ ఆత్మ నడిపింపు మాత్రమే మీ వాక్యమును సరైన పద్ధతిలో మేము నేర్చుకున్నట్టు దోహదపడుతుందని దీనులుగా తండ్రి నిస్సహాయులుగా యోగ్యత లేని వారముగా మీ సన్నిధిలో నిలుచుని ప్రార్థిస్తూ సహాయం చేయమని వేడుకొనొచ్చు మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామంలో మిక్కిలి వినయంతో ప్రార్థనా విన్నపములు మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభువునందు ప్రియులారా అపోస్తరుల కార్య పుస్తక ధ్యానంలో ఉన్నాం ఇరవై ఏడు సెషన్స్ని ముగించుకొని ఇరవై ఎనిమిదవ సెషన్లోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం మనము గడిచిన వారంలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా పుస్తకంలో ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉండగా ఈ పుస్తకాన్ని మనము మూడు ప్రధాన భాగాలుగా మనం విభజించుకుని ఉన్నాం అందులో మొదటి అధ్యాయం నుండి ఏడవ అధ్యాయం వరకు మొదటి ప్రధాన భాగం అయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు రెండవ ప్రధాన భాగం మొదటి ప్రధాన భాగానికి మనం ఇచ్చుకున్నటువంటి టైటిలే ఎరుషలేములో సంఘము రెండవ ప్రధాన భాగానికి మనము ఇచ్చుకున్నటువంటి టైటిలే యూదయ సమరయ దేశాలలో సంఘము అని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనము పుస్తకములోని మూడవ ప్రధాన భాగంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం అదేమిటో కూడా స్క్రీన్ మీద మనం చూద్దాం కనబడుతుందా అన్యుల దేశాలలో సంఘము అన్యుల దేశాలలో సంఘము ద చర్చ్ ఇన్ జెంటైల్ టెరిటరీస్ అన్యుల దేశాలలో సంఘము నోట్స్ రాసుకుంటున్న వారు కూడా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను అన్యుల దేశాలలో సంఘము ద చర్చ్ ఇన్ జెంటైల్ టెరిటరీస్ ఈ పదమూడవ అధ్యాయము నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు పరిశుద్ధాత్ముని పనులు అపోస్తరుల కార్యములు అన్న మాట మనం చదువుకున్నప్పుడంతా వారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు చేయిస్తున్న పనులు ఇవి పరిశుద్ధాత్ముని కార్యాలు అని మనం మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్ముని కార్యములు అని మనం అంటామో లేదా అనుకుంటామో న్యాచురల్గా ఆటోమేటిక్గా మనకు గుర్తుకు రావాలి ఇది ఎంతో గంభీరమైనటువంటి పని సాదా సీదా పని కాదు ఇది చాలా సీరియస్ వర్క్ అని మనకు అర్థం కావాలి ఎందుకంటే సమయాన్ని వ్యర్థపరిచేవాడు దేవుడు కాదు మనం అనేక సందర్భాలలో సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుని పని అలా ఉండదు ఆయన శైలి అది కాదు ఆయన కంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది ఆయన కంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంకల్పం ఉంటుంది ఆయన కంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంటుంది ఆ లక్ష్యానికి తన దాసులను నడిపిస్తూ ఉంటాడు అది మనకు పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు అద్భుత రీతిలో రుజువైన సంగతిని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటే మొదట అధ్యాయం నుండి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు ఏ ప్రయాణమైతే జరిగిందో అక్కడ నుండి ఇంకా విస్తృతంగా దేవుడు తన సంఘాన్ని విస్తరింపజేయబోతున్నాడు అనమాట అందుకే ఆ పేర్లలోనే మనకు మ్యాటర్ అర్థం కావాలి ఎరుషలేముల్లో సంఘం అనగానే సంఘం అక్కడికి పరిమితమైంది ఒకనొక కాలంలో తర్వాత యూదయ దేశం అంతటా తర్వాత సమరయ దేశం అంతటా ఇప్పుడు మనం ఈ పదమూడవ అధ్యాయం నుండి సంఘ విస్తరణను చూడబోతున్నాం ద చర్చ్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం చూడబోతున్నాం ఎక్కడెక్కడ అన్యుల దేశాల్లో సంఘాన్ని నేను జీవజల నది అని నేను పోల్చి మాట్లాడిన సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇది ప్రవహించే నది ఇది పారే నది కేవలం ఎరుశలేముకు మాత్రమే పరిమితమైతే కాదు ఇది భూదిగంతముల ఎందును సర్వభూతలమంతా కూడా ఈ నది ప్రవహించాలి 
ఆ నదిని ప్రవహింపచేస్తున్నదే పరిశుద్ధాత్ముడు దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ షుడ్ నాట్ మిస్ ఆ నదిని ప్రవహింపచేస్తున్నవాడే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ నదిని ప్రవహింప చేయడానికి కొంతమందిని తన సాధనాలుగా వాడుకోబోతున్నాడు అందులో ప్రధానంగా ఈ పోర్షన్లో మనం చూడబోయేది సౌలుగా ఉండి ఒకప్పుడు సంఘాన్ని అపరిమితంగా హింసించి దమస్కుకు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు పట్టుబడినటువంటి పౌలుగా ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి ఆయుధంగా దేవుని చేతిలో చరిత్రలో వాడబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం చూడబోతున్నాం ఆయనే అపోస్తలుడైన పౌలు గారు సౌలుగా పిలువబడ్డాడు ప్రారంభంలో సౌలు అన్నది ఆయన యొక్క హీబ్రూ నామం అయితే పౌలు అనేది అది గ్రీక్ నేమ్ అని కూడా ఇతకు నేను చెప్పాను క్లియర్ కదా మనము దీని అంతటిని మనసులో పెట్టుకొని ఇక నెమ్మదిగా మనం ప్రవేశిద్దాం పదమూడవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు టార్గెట్ ఏంటో ఏ లక్ష్యం కొరకు పరిశుద్ధాత్మ నడిపిస్తున్నాడో దాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనము మాట్లాడుకుంటూ ముందుకెళ్దాం ఒక విషయం ఇక్కడ నేను ప్రస్తావించి ముందుకెళ్తాను ఎరూషలేంలో పుట్టిన సంఘము ఆ రోజు ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో రోమా సామ్రాజ్యం ఆ రోమా సామ్రాజ్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన పట్టణమే రాజధాని రోమ్ అనేటువంటి నగరం సంఘం ఆ రోజుల్లో ఎరుషలేంలో పుట్టి రోమ్ వరకు చేరాలి ఎరుషలేంలో పుట్టి రోమ్ వరకు చేరాలి ఆ సామ్రాజ్యపు చక్రవర్తి వరకు క్రైస్తవ సంఘం యొక్క గొప్పతనం చేరాలి తద్వారా ప్రపంచమంతా కూడా క్రీస్తు సార్వత్రిక సంఘ సువార్త వినపడాలి అలాంటి ఒక గొప్ప లక్ష్యముతో పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాంటి పనులు చేయించుకున్నాడో మనం చూడ్డానికే ఇక మన ప్రయాణం మొదలు పెడుతున్నాం దీనికి మనం పౌలు గారి ప్రయాణాలను కూడా రాసుకోవచ్చు పౌలు గారి ప్రయాణాలను కూడా రాసుకోవచ్చు పదమూడవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు అన్యుల దేశాలలో సంఘము అని మనం రాసుకున్నప్పటికీ పౌలు గారి ప్రయాణాలు అని కూడా మనం రాసుకుందాం నేను పౌలు గారి ప్రయాణాలు అని అన్నప్పుడు ఇంతకు మునుపు కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకుంటాను రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో పౌలు గారి ప్రయాణాలు అనేటువంటి అంశంపై గుంటూరులో నేను మూడు భాగాలు మాట్లాడడం జరిగింది అవి మీకు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి అయితే వాటిని మీరు కేవలం అవుట్లైన్గా మాత్రమే భావించాలి అవుట్లైన్గా మాత్రమే భావించాలి అంటే మూడు కలిపితే దగ్గర దగ్గర మీకు ఆరు నుంచి ఏడు గంటల సేపు మెసేజ్ ఉంటుంది అవి కేవలం బైపాస్లో మాత్రమే నడిచిందని అనుకోండి అవుట్లైన్ మాత్రమే అని అనుకోండి ఇప్పుడు మనం గ్రంథ వివరణలో ఉన్నాం కనుక ప్రతి విషయాన్ని మనము కూలంకషంగా మాట్లాడుకోవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు కనుక అవి మనసులో ఉంచుకొని ఇంకా ఎక్కువగా మనం వినడానికి ఈ యొక్క సమయాన్ని మనం కేటాయిద్దాం పదమూడవ అధ్యాయం బైబిల్ తెరుద్దాం జాగ్రత్తగా పదమూడవ అధ్యాయంలో పదమూడవ అధ్యాయంలో మనకి ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయో ఒక్కసారి మనము చూసి దాన్ని విభజించుకుందాం అధ్యాయాన్ని మొత్తం యాభై రెండు వచనాలు కనబడుతున్నాయి పదమూడవ అధ్యాయంలో మనకు మొత్తం యాభై రెండు వచనములు కనబడుతున్నాయి యాభై రెండు వచనములు కలిగినటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనం రెండు భాగాలుగా విభజించుకుంటున్నాం రెండు భాగాలుగా విభజించుకుంటున్నాం అందులో మొదటి భాగము మొదటి వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు మొదటి వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు రైట్ ఆ మొదటి భాగంలో రెండు విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ మొదటి భాగంలో రెండు విషయాలను మనం మాట్లాడుకుందాం అందులో ముందుగా మొదటి విషయము ప్రారంభిద్దాం మొదటి విషయం ప్రారంభిద్దాం మొదటి విషయము మొదటి వచనము నుండి మూడవ వచనం వరకు మొదటి వచనము నుండి మూడవ వచనము వరకు దీనికి ఒక సబ్ టైటిల్ ఇద్దాం ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ మొదటి విషయము మొదటి సువార్త ప్రయాణము ప్రారంభము ద ఫస్ట్ మిషన్ జర్నీ బిగిన్స్ రైట మొదటి సువార్త ప్రయాణము ప్రారంభం మొదటి మూడు వచనాలు ఇక అందరు బైబిల్ తెరిచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం అంతియొకేలోనున్న సంఘములో బర్నబా నీగెర అనబడిన 
సుమయోను కురేనీయుడైన లూకియా చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయేను సౌలు అను ప్రవక్తలను బోధకులను ఉండిరి సో మనకి ఈ దృశ్యం అంతా ఎక్కడ కనపడుతుందని అడిగితే అంత్యోకయ అంత్యోకయ ఎక్కడుందో ఇంతకుముందు మనం చూసాం మ్యాప్స్లో ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే మ్యాప్ చూపించు పౌలు గారు ప్రయాణం చేసిన ప్రదేశంలలో సిరియాలోని అంత్యోకే కనబడుతుంది కదా మ్యాప్ చూపిస్తున్నారా సరే చూ మన బైబిల్లో కూడా ఉంది మనం తీసి తీసి చూడవచ్చు అంత్యోకే పేరట రెండు ఉన్నాయని చెప్పాను నేను టర్కీలోని అంత్యోకే వేరు సిరియాలోని అంత్యోకే వేరు సిరియా దేశంలోని అంత్యోకేయ మనము మనసులో పెట్టుకోవాల్సింది ఇది రోమా సామ్రాజ్యంలో మూడవ అతిపెద్ద పట్టణము అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా రోమా సామ్రాజ్యంలో అత్యంత అతిపెద్ద పట్టణాలు మనకు మూడు కనపడతాయని నేను చెప్పాను ఒకటి రోమ్ మరొకటి అలెగ్జాండ్రియా అలాగనే అంత్యోకేయ అనేటువంటి ఇది అక్కడ నుండి ఈ యొక్క దృశ్యం మన కంటికి కనబడుతుంది ఎరుషలేములో సంఘం పుట్టినప్పటికీ ఎరుషలేములో సంఘం పుట్టినప్పటికీ ఎరుషలేములో ముఖ్యంగా యూదులు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు ఈ సంఘానికి యూదులు ఇస్రాయేలు ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు ఎరుషలేంలోని సంఘానికి అయితే అంత్యోకే అన్నది అన్యజనులకు సువార్త ప్రకటించడానికి అది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్రంగా మనకు చరిత్రలో కనపడుతుంటుంది అంత్యోకేయలోని సంఘం దేవుడు ఆ సంఘాన్ని అలా వాడుకోబోతున్నాడన్న సంగతి ఇక్కడ మనసులో పెట్టుకుందాం మనము పదకొండవ అధ్యాయం చదివినప్పుడు అక్కడ బర్ణభా గారు అపోస్తలుల చేత ప్రాంతానికి పంపించబడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని బర్ణభా గారు ప్రోత్సహించి హెచ్చరించి బలపరిచి తర్వాత తార్సు అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్న సౌలు గారిని వెదుక్కుంటూ వెళ్ళి కనుగొని ఆయనను తీసుకుని వచ్చి ఒక సంవత్సరం అంతా ఆ యొక్క సంఘములో సంఘస్తులకు వాక్యం నేర్పించారు వారు అక్కడే మొట్టమొదట శిష్యులు క్రైస్తవులు అనబడినట్టుగా మనం చూసాం ఇంతకుముందు వండర్ఫుల్ ఆ అంత్యోకేయలో ఉన్న దృశ్యాన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మొదటి మూడు వచనములు అంత్యోకేయలోనున్న సంఘములో ఎవరెవరు ఉన్నారని అడిగితే ఒక ఐదుగురు పేర్లు కనపడుతున్నాయి చూడండి ఫైవ్ మెంబర్స్ బర్నబా నంబర్ వన్ నీగేర అనబడిన సుమయోను నంబర్ టూ కురేనీయుడైన లూకియా నంబర్ త్రీ చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయేను నంబర్ ఫోర్ సౌలు అను ప్రవక్తలను బోధకులను ఉండిరి అని కనబడుతోంది ఐదు మంది వీళ్ళు అంత్యోకే సంఘములో సంఘస్తులు ఎంతో మంది ఉన్న ఒక ఐదుగురు మాత్రం ప్రధానంగా సంఘాన్ని నడిపించేటువంటి క్యాడర్లో కనపడుతున్నారు ఆ ఐదుగురు పేర్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అయితే ఈ ఐదుగురు పేర్లు చెబుతున్నప్పుడు వారు కొంతమంది ఇప్పుడు బర్ణభా గారి గురించి ఆల్రెడీ మనకు బైబిల్లో ఉంది ఆయన కుప్రలో పుట్టినవాడు అని ఇంతకుముందు మనం నాలుగో అధ్యాయంలో చూసాం కుప్రలో పుట్టినవాడు అని మనం చూసాం అంటే ఈ సంఘములో కేవలము ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారు లేరు గమనిద్దాం ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారు లేరు కుప్రలో పుట్టిన బర్ణభా గారు ఉన్నారు అలాగనే మనం ముందుకెళ్తే నీగేర అనబడిన సుమయోను నీగేర అనబడిన సుమయోను నీగేర నీగేర అనబడిన సిమ్ము సుమయోను అని అడిగితే అది ఆఫ్రికా దేశంలో అదొక దేశం అదొక అదొక ప్రాంతం అంటే సుమయోను అనేటువంటి ఆయన ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందినవాడు అలాగనే కురేనీయుడైన లూకియా తాను కూడా ఆఫ్రికానే మనకు బైబిల్లో అదే మ్యాప్లో కనపడుతుంది చూడు ఒకసారి పౌలు ప్రయాణం చేసిన ప్రదేశం అనేటువంటి దాంట్లో ఐగుప్తును చూపించగలిగితే ఐగుప్తుకు ఎడమ వైపున మీకు కురేనియా అని కనబడుతుంది ఆన్ ద స్క్రీన్ చూడండి ఇంకా 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 వచ్చేసి అది కురేనియా అది కురేనియా మధ్యధర సముద్రానికి దక్షిణాన ఉంది ఆఫ్రికా రీజన్ కిందికి వస్తుంది కురేనియా ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాడైన లూకియా అంత్యోకయ సమి అంత్యోకయ సంఘములో ఆఫ్రికన్స్ ఉన్నారు నోట్ దిస్ పాయింట్ అంత్యోకయ సంఘములో ఆఫ్రికన్స్ ఉన్నారు రైట్ చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మన ఏను ఈయన ఒక్కడే పాలస్తీనా భూభాగానికి చెందినవాడు ఈయన ఒక్కడే పాలస్తీనా భూభాగానికి చెందినవాడు చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదు చతుర్థాతి పైన చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడినవాడు 
పాలస్తీన భూభాగానికి చెందినవాడు ఎవరి ఇతని పేరు ఏం పేరు మనయేను అని కనబడుతోంది ఇక సౌలు అనేటువంటి ఆయన తార్సు వాడు అని ఇంతకుముందు మనం చూసాం టర్కీ దేశం టర్కీ దేశానికి చెందినవాడు ఇక్కడ ఆలోచించండి ఒక సంఘంలో టర్కీ దేశస్థుడు కనబడుతున్నాడు కుప్ర ద్వీపానికి చెందినవాడు కనపడుతున్నాడు ఆఫ్రికన్స్ కనబడుతున్నారు కనబడుతున్నారు అలాగనే పాలస్తీన భూభాగానికి చెందినవారు కూడా కనపడుతున్నారు అంటే సంఘములో సెవరల్ కల్చర్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు ఆఫ్రికన్స్ అంటే వారు సహజంగా నలుపు రంగులో ఉంటారని మనం అనుకోవచ్చు ఇన్ జనరల్ అంటే ఒకే సంఘంలో నల్ల జాతీయులు ఉన్నారు ఈ మిగిలిన ప్రాంతాలు ఉన్నవారు నల్ల జాతీయుల వర్గానికి చెందిన వారు కాదు ఇప్పుడు కుప్ర ద్వీపం అని ఉంది టర్కీ దేశం అని ఉంది వారు సహజంగా తెలుపు రంగులోనే ఉంటారు అంటే ఒకే సంఘంలో నల్ల జాతీయులు అదే సంఘంలో తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి తెల జాతీయులు అంటే వివిధ జాతులతో నిండిపోయింది అనమాట సంఘం ఎరుషలేములో కేవలము ఒకే ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి సంఘము కాస్త నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా సంఘ విస్తరణ జరుగుతుండగా క్రీస్తు సార్వత్రిక సంఘములోనికి అన్ని జాతుల వారు వచ్చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది ఇది మనం గమనించాలి అంటే సంఘం అంటే ఏంటి ఒకే వర్గానికి చెందిన వారు ఉన్నది సంఘం కాదు అంటే మా వర్గం వారే ఉండాలి ఇంకేంటి మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే ఉండాలి మా భాష మాట్లాడేవారు మాత్రమే ఉండాలి మా ప్రాంతం వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి వాళ్ళే మావారు వారే మావారు అనేది సంఘం కాదు అన్నది సంఘం కాదు రంగును బట్టి నువ్వు వేరు భాషను బట్టి నువ్వు వేరు ప్రాంతమును బట్టి నువ్వు వేరు యాసను బట్టి నువ్వు వేరు నీకు ఉన్నటువంటి వెనకల ఉన్న సంస్కృతిని బట్టి నువ్వు వేరు ప్రాంతాలు వేరు కావచ్చు రంగు వేరు కావచ్చు భాష వేరు కావచ్చు యాస వేరు కావచ్చు కానీ అందరికీ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అని అడిగితే క్రీస్తునందు విశ్వాసం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఈ అంత్యొక్కైనటువంటి సంఘంలో ఉన్నవారు ఆఫ్రికన్స్ ఉన్నారు ఏంటి కలిపింది వీళ్ళతో మిమ్మల్ని అడిగితే మై అవర్ బిలీఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తునందు విశ్వాసం అన్నది అందరినీ ఐక్యపరిచింది యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని భేదము లేకుండా అందరినీ కలిపేదే క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఐక్యపరిచేది వేరు వేరు భావాలు ఉన్నటువంటి వారిని ఆ భావాలలో నుంచి బయటికి రప్పించి కలిపేది అందుచేత సంఘానికి ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ సంఘానికి ఉండవలసినటువంటి క్వాలిటీ ఏంటని అడిగితే ఇది ఐక్యపరిచేది ఇట్ యునైట్స్ సంకుచిత భావాలలో నుంచి మనిషిని బయటికి తీసుకొని వచ్చేది సంకుచిత భావాలలో నుండి బయటికి తీసుకొని వస్తుంది సంఘం అలా తీసుకొని వచ్చేదే సంఘం అలాంటి పరిస్థితి ఈరోజు మన స్థానిక సంఘాలలో ఉందా లేదా అని పరిశీలించుకోవాలి ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నటువంటి స్థానిక సంఘాలలో మనది కూడా ఒక సంఘం మనది కూడా ఒక సంఘం మనందరి స్థానిక సంఘాలలో విట్టున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశీలించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక్కడ మావారు 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 మావారని కొంతమందిని మాత్రమే మనం చూడగలుగుతున్నామా సంఘంలో అందరూ మనవారే అనేటువంటి ఫీలింగ్ మనకుందా లేదా అని పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది పదమూడవ అధ్యాయంలోని పరిచయం మనల్ని తడుతోంది ఆలోచింపజేస్తోంది కురేనీయుడు అని ఎందుకు నొక్కి చెప్పాలి నీగరనబడినటువంటి అనేటువంటి ఆ మాట ఎందుకు ఎందుకు నొక్కాలది నైజీరియన్స్ అని కనబడతారు మనకు బర్ణబా గారు అడ్రస్ ఏంటో మనకు తెలుసు సౌలు గారు అడ్రస్ ఏంటో మనకు తెలుసు చతుర్థాధిపతి అయిన హే రోజుతో కూడా పెంచబడిన అనే మెన్షనింగ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారు కాదు అని చెప్పే ప్రయత్నం జరుగుతోంది ఇక్కడ
అంటే సంఘము ద్వారా ప్రకటింపబడే సువార్త వివిధ సంస్కృతులలో ఉన్న వారిని ఒక్క చోటుకి తీసుకొని వచ్చి అందరినీ ఐక్యపరిచి కలిపి ఒక్క చోట కూర్చుండ పెట్టగలిగేటువంటి శక్తి కలిగినది దీన్ని క్రాస్ కల్చరల్ ఇవాంజలిజం అని అంటారు ఏమంటారు చెప్పండి క్రాస్ కల్చరల్ ఇవాంజలిజం కుదిరితే నోట్ చేసుకోండి ఆన్ ద స్క్రీన్ కెన్ యూ చూపించు ఏంచుకోవాలనుకుంటున్నాడు అది ఆయనకు మహిమకరంగా జరగాలనంటే ముందు ఆయన సహాయాన్ని మేము తీసుకోవాలి ఆయన ఆనుకొని ఉండాలి అప్పటికే సంఘం మిశ్రిత జనముతో నిండిపోతుంది సంఘము మిశ్రిత జనముతో నిండిపోతుంది రోజు రోజుకి బలపడుతోంది ఎదుగుతోంది సంఘం ఎదిగే కొద్దీ నాయకుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంది మేము ఇంకా ప్రభుని ఆనుకొని ఎక్కువ ఉండాలి సంఘం అభివృద్ధి చెందే కొద్దీ దేవుని నడిపి ఇంకా ఎక్కువ అవసరం గనుక దేవుని మీద ఆధారపడవలసినటువంటి అవసరం ఇంకా ఎక్కువ ఉంది గనుక నాయకులైన వారు ఆయన నానుకొని జీవించడం మరింత విస్తృతంగా జరగాలి మరింత విస్తృతంగా అందుకే వారు ప్రభువును సేవించుచు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయించుండ సులమోను గారు అడిగారు కదా ఇంకేం కావాలి నాయన అని అడిగితే సువిశాలమైనటువంటి ఇంత విశాలమైనటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి నాకు శక్తి సరిపోదు ప్రభువ నా జ్ఞానం అనుగ్రహించు విశాలమైన రాజ్యం తన చేతుల్లోనికి వచ్చినప్పుడు అది పరిపాలించాలంటే మీరిచ్చే జ్ఞానము తప్ప నాకు వేరే దిక్కులేదు నా సొంత శక్తి సరిపోదు సొంత జ్ఞానం సరిపోదు ఈ ఆధునిక కాలంలో ఉన్నటువంటి మనందరి స్థానిక సంఘాలలో ఉన్నటువంటి నాయకులైన వారందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక గంభీరమైనటువంటి పాఠం కనపడుతుంది సంఘ నాయకులు ప్రార్థనలలో ఉండాలి సంఘ నాయకులు మరింత భక్తి భావాలతో మరింత శ్రద్ధాశక్తులతో దేవుని ఆనుకొని జీవించడం అన్నది ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం ఆదివారం ఆరాధనకు అందరూ వచ్చినట్టు నేను పెద్దలు కూడా వచ్చేసి కూర్చొని వెళ్ళిపోతే కుదరదు విశ్వాసులు వచ్చెళ్ళిపోతున్నారు పెద్దలు వచ్చెళ్ళిపోతున్నారు కానీ విశ్వాసులను బలపరచడానికి దేవుడి సంఘంలో నియమిస్తున్నటువంటి నాయకుల బృందం ఇది అలాంటప్పుడు ఆ నాయకులు అన్నవారు ఆయనతో సహవాసం లేకోకుండా ఏం చేయగలరు ఆయనతో సహవాసం లేకుండా ఏం సాధించగలరు కనుక ఈరోజు సంఘ నాయకత్వ బాధ్యతలు కలిగిన వారు అది చిన్న సంఘమైనా పెద్ద సంఘమైనా ఏదైనా సరే పల్లెటూరైనా పట్టణమైనా నాయకులన్న వారు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మేము దేవునితో సహవాసం ఎక్కువ కలిగి ఉండాలి మేము దేవునితో సహవాసం ఎక్కువ కలిగి ఉండాలి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ప్రార్థనలు ప్రార్థనలు అవసరమైతే మన యొక్క శరీరము కోరుకునేటువంటి ఆకలి కోరికలు దాహపు కోరికలను కూడా అణిచివేయడానికి ఈ శరీరాన్ని నలుగొట్టుకునేటువంటి ఒక ప్రాసెస్లో భాగంగా ఉపవాసము చేస్తూ దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రార్థనలలో ఉండడం కేవలము నేను భోజనం మానేస్తే దేవుడు ఆనందిస్తాడు అనుకుంటే అది కాదు నేను భోజనం మానేస్తే దేవుడు ఎందుకు ఆనందిస్తాడు చేసింది అన్న ఆయనైతే మన శరీరము మనల్ని జయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆ శరీరాన్ని మనము జయించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఈ ఉపవాసము ద్వారా మనకు దొరుకుతుంటే ఆ శరీరాన్ని జయించాలనంటే దేవుని సహాయం అవసరం కనుక అప్పుడు మనము ప్రార్థనలో ఉండి దేవుని నానుకొని నేను చేయబోయే పనిలో నా శరీరం నన్ను జయించకుండా నేను పోయి నేను చేయబోయేటువంటి పనులలో నా శరీరము నాపై పై చేయి సాధించకుండా కేవలం మీ శక్తి చేత మాత్రమే నేను ఎలాంటి కఠినమైనటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సహాయం చేయమని ఒక అద్భుతమైనటువంటి అభ్యాసంలోనికి వెళ్తున్నట్టు యేసుప్రభు పరిచయంలోనికి వెళ్ళే ముందుగా నలభై దినముల పాటు ఆయన ఏం చేశారు ఉపవాసం ఉండి ఆయన గడిపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం 
అంత యొక్క సంఘము ద్వారా ఏదో జరగబోతుంది అది జరగడానికి నాయకులైన వారు సిద్ధపడుతున్నటువంటి తీరు ఇది వారు ప్రభువును సేవించు ఉపవాసము చేయించుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచుడని వారితో చెప్పాను గమనిస్తున్నారుగా అక్కడున్న ఐదుగురిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పని కొరకు ఇద్దరిని ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకుంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరెవరిని బర్ణబాను సౌలు రెండవ వచ్చిన నేను బర్ణబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరుచుడని వారితో చెప్పాను అంతవరకు అందరూ కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని వీళ్ళు రిలీజ్ చేయాలి అందరూ కలిసి ఉన్నారు అప్పుడు సంఘానికి పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్న మాట వీళ్ళిద్దరిని రిలీజ్ చేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ ప్రాసెస్ చూడండి బర్ణబా సౌలు మీరు వచ్చేయండి కాదు మీరు వచ్చేయండి కాదు సంఘానికి చెబుతున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే బృందం ఉన్నారో వాళ్ళకి వారిని నేను పిలిచిన పని కొరకు నాకు ప్రత్యేకపరచండి నాకు ప్రత్యేకపరచండి ఎవరు ప్రత్యేకపరచాలి ఎవరు ప్రత్యేకపరచాలి సంఘం సంఘం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు వీళ్ళని మీరు బయటకు వచ్చాడని చెప్పొచ్చుగా నేరుగా మీరు బయటకు వచ్చాడని చెప్పొచ్చుగా ఎవరికి చెబుతున్నాడు ప్రత్యేకపరచమని పరిశుద్ధాత్ముడు సంఘానికి సెట్ దెమ్ అపార్ట్ ఫర్ మీ వారిని ప్రత్యేకపరచండి నా కోసం ప్రత్యేకపరచండి అది మీ పని దీన్ని ఏమంటారు సంఘ క్రమం ఏమన్నా దీన్ని సంఘ క్రమం దేనికి ప్రత్యేకపరచం అంటున్నాడు మనకు తెలిసింది అవుట్ రీచ్ మినిస్ట్రీకి అవుట్ రీచ్ మినిస్ట్రీకి స్వార్థ పనికి స్వార్థ పని కొరకు వీళ్ళిద్దరు నేను తీసుకొని పోతున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడు స్వార్థ పని కోసం వాళ్ళిద్దరు నేను తీసుకొని నడిపించబోతున్నాను వాడుకోబోతున్నాను అనేక ప్రాంతాలలో అనేక ప్రాంతాలలో వీరిని నేను వాడుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు ప్రత్యేకపరచండి ప్రత్యేకపరచండి అంటే అర్థం ఏంటనుకుంటున్నారు ఇక్కడ డెడికేట్ దెమ్ చెప్పండి ఏమంటారు దాన్ని డెడికేట్ దెమ్ సమర్పించు మీ సంఘము వాళ్ళిద్దరినీ ఈ పని కొరకు కేటాయించండి మీ సంఘము ఈ పని కోసం వీళ్ళిద్ద వీళ్ళిద్దరిని సమర్పించండి డెడికేట్ దెమ్ ఎందుకు దీన్ని నొక్కుతున్నాను చెప్పన చర్చ్ డెడికేషన్ అని మన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మందిరాన్ని నిర్మించుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం డెడికేట్ చేస్తాం విషయం ఏంటంటే చర్చిని డెడికేట్ చేస్తాం లోపల నోళ్ళని చేస్తున్నామా లేదా అనేది పాయింట్ అవునా కట్టుకున్న గోడలను కట్టుకున్న నిర్మాణాన్ని కట్టుకున్న మందిరాన్ని డెడికేట్ చేస్తున్నాం మన లోపల నోళ్ళని సంఘం పనేంటి సంఘస్థులను దేవుని పని కొరకు డెడికేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు బర్ణబా గారు పౌలు గారు స్వార్థ పనికి డెడికేట్ అయితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇంట్లో కూర్చున్నట్టు కూర్చోమని కాదు ఇక్కడ వాళ్ళకి వేరే వర్క్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అందులో మనం చూసినటువంటి నీగెరనబడిన సుమయోను ఆయన సేవకుడే కురేనీయుడైన లూకియా ఆయన సేవకుడే మనయేను ఆయన సేవకుడే వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోతే సంఘం ఇక గాలికి పోయినట్టని కాదు సంఘంలో ఇంకా వేరే వేరే పనులు ఉన్నాయి ఆ వివిధ రకాల వేరు వేరు పనులకు వీళ్ళు కేటాయించబడుతున్నారు సంఘంలోని వివిధ రకాల పరిచర్యలు అవి అందులో వీళ్ళిద్దరిని అవుట్ రీచ్ మినిస్ట్రీ కొరకు మిషనరీస్గా ఏర్పరచుకుంటున్నాడు అంటే సంఘంలో ఎవరు అవసరం ఇప్పుడు మిషనరీలు మిషనరీలు అవసరం
గాస్పల్ టు ది అన్రీచ్డ్ పీపుల్ సువార్త అందని ఎందరో ఉండగా సంఘము బాధ్యత తీసుకొని సువార్త అందని ప్రాంతాలకు సంఘం అన్నది సువార్థికుల బృందాన్ని పంపాలి అలా కొంతమంది సువార్థికుల పని వారిని సువార్థికులను సంఘము తయారు చేసుకోవాలి సువార్థికుల బృందాన్ని సంఘము తయారు చేసుకొని ఆ పని కొరకు వీళ్ళను కేటాయించాలి సమర్పించాలి డెడికేట్ చేయాలి ఇది ప్రతి స్థానిక సంఘానికి దేవుడిచ్చిన పని ఆర్ వీ డూయింగ్ దట్ ఈరోజు మన సంఘాలు అవి చేస్తున్నాయా లోపలున్న వారిని దేవుని పని కొరకు ఇదిగో దేవుడి నీకు ఇచ్చిన తలాంతులు ఇవి దేవుడి నీకు ఇచ్చినటువంటి సామర్థ్యం ఇది ఈ పని కొరకు నువ్వు డెడికేట్ అవ్వాలి ఆ పనికి ఎవరు డెడికేట్ చేయాలి సంఘస్తులను సంఘమే సంఘము చేత అది పాయింట్ ఇక్కడ సంఘము చేత పరిశుద్ధాత్మనికి అధికారం లేదు మీ ఇద్దరు వచ్చేయండి బయటికి నా పని ఉందనంటే అలా పిలిచే అధికారం లేదా ఉంది కానీ అది చేయట్లేదు పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పద్ధతి ఒక పద్ధతి వాళ్లతో నాకు పని ఉంది మీరు పంపండి వాళ్లతో నాకు పని ఉంది మీరు ప్రత్యేకపరచండి వాళ్లతో నాకు పని ఉంది మీరు సిద్ధపాటు చేయండి మొత్తం అంటే ఆ పోస్తల కార్యముల పుస్తకములు సంఘము ఉంది దానికంటే ఒక క్రమము ఉంది సంఘము ఉంది క్రమము ఉంది సంఘానికి క్రమం ఉండాలి ఆ క్రమాన్ని సంఘస్తులు పాటించాలి దీన్ని చర్చ్ డిసిప్లిన్ అని అంటారు ఏమంటారు దీన్ని చర్చ్ డిసిప్లిన్ సంఘ క్రమం ఆ సంఘ క్రమాన్ని ఎవరు పాటించాలి పైనున్న వాడి నుంచి కింద ఉన్న వాడి వరకు సంఘాధ్యక్షుడు నుంచి సండే స్కూల్ అబ్బాయి వరకు అందరూ ఆ చర్చ్ డిసిప్లిన్ సంఘంలో చోటు చేసుకునే ప్రతి కార్యక్రమము ఆ చర్చ్ డిసిప్లిన్ కింద కనబడాలి సంఘ క్రమం కింద కనబడాలి అందుకే సంఘంలో ఉన్న వారిని ఎవరైనా మా ఊరికి వచ్చి వాక్యం చెప్పండి మా మందిరానికి వచ్చి వాక్యం చెప్పండి అని అంటే వెంటనే వాళ్ళకి ఏం మైండ్లో వెలగాలి నేను కాదు రావలసింది నన్ను సంఘం పంపాలి నేను సంఘము చేత పంపబడాలి నేను సంఘము చేత పంపబడాలి ఇది చర్చ్ డిసిప్లిన్ సంఘ క్రమం అది అంతి ఒకే సంఘంలో కనపడుతుంది మొదటి మూడు వచనాలలో పదమూడు అధ్యాయం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పాడో మూడో వచనంలో రెండో వచనంలో పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పాడు మూడో వచనంలో అంతటి వారు ఉపవాసం ఉండి మళ్ళీ చూడండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి ఎవరిని ఎవరు పంపారు బర్నబా గారిని సౌలు గారిని సంఘం పంపింది ఏం చేసి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి చేతులుంచి అంటే అర్థం ఏంటి వీళ్ళని ఈ పని కోసం ఏం చేస్తున్నాం ప్రత్యేకపరుస్తున్నాం ఆర్డైనింగ్ దెమ్ టు దిస్ మిషన్ ఆర్డైనింగ్ దెమ్ సెట్టింగ్ దెమ్ అపార్ట్ డెడికేటింగ్ దెమ్ అందుకే అప్పుడప్పుడు మీకు ఆర్డినేషన్ ఉందా ఆర్డినేషన్ ఉందా ఆర్డినేషన్ ఉందా అని అంటుంటారు ఎందుకు ఆర్డినేషన్ ఉందా అని అంటే ఎస్ నిన్న బ్యాప్టిజం తీసుకుని రోజు బైబుల్ పట్టుకుంటే ఎంబీబీఎస్ చేయకోకుండా లేకపోతే అసలు ఏ మాత్రము ఎక్స్పీరియన్స్ లేకోకుండా ఏ మాత్రం చదువు లేకోకుండా వెళ్ళి కడుపు కోసినట్టు అయిపోతుంది అది ఎందుకు ఆర్డినేషన్ ఉందని ఎందుకంటారంటే ఆర్డినేషన్ ఇచ్చే ముందుగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆర్డినేషన్ ఇచ్చే ముందుగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్లో పాస్ అయితే అప్పుడు సర్టిఫై చేసి ఆర్డినేషన్ ఇస్తారు అది ప్రాసెస్ 
ఇప్పుడు డిప్లొమా ఇన్ థియాలజీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు కదా మీకు కూడా ఫైనల్ ఆర్డినేషన్ ఉంటుంది కోర్స్ అంతట్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ ఉంటుంది టెస్ట్లో పాస్ అయితే సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఆ సర్టిఫికేట్తో పాటు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆర్డినేషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఈ పని కొరకు ఈ విద్యార్థి లేదా ఇతను అర్హుడు చేయగలడు సమర్థుడు మనం నేర్చుకోకుండా వెళ్ళి చెప్పకూడదని కాదు చెప్పకూడదని కాదు కానీ చేయవలసినంత న్యాయం చేయలేం దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత అదే మనము ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే ఎక్కువ న్యాయం చేస్తాం అదే ఐదు సంవత్సరాలలో అదే పది సంవత్సరాలలో మనకున్న ఆయుష్ కాలం గురించి మాట్లాడుతాం మనకున్న చిన్న ఆయుష్ కాలంలో ఏం చేయొచ్చు మనం న్యాయం చేయొచ్చు దేవుడే నాకు నేర్పిస్తారండి దేవుడే నాకు నేర్పిస్తారండి దేవుడే నేర్పిస్తారండి దేవుడే నేర్పిస్తాడు ఒకరి ద్వారా ఒక పద్ధతి ద్వారా దేవుడు మనకు ఇస్తున్నటువంటి అవకాశాలు నేర్చుకోవడానికి చూడండి వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి అది ప్రాసెస్ ఒక్కసారి వాక్యం వింటున్న వివిధ ప్రాంతాలలోని సంఘాలు నాయకులు సంఘస్థులు మన స్థానిక సంఘాలలో ఈ క్రమం కనబడుతుంది విచ్చలవిడిగా క్రమము లేకుండా ఎవరికి వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకొని కొరంతి సంఘం అట్లే తయారైంది కొరంతిలోని సంఘం అట్లే తయారైంది అందరు హీరోలే అందరు నాయకులే అందరు బాసులే ఈరోజు ఒకరు వచ్చి ఒక మాట చెప్తే రేపు ఇంకొకరు వచ్చి దాన్ని మార్చేస్తారు దేవుడు తన సంఘానికి భూమి మీద క్రమం పెట్టాడు ఆ క్రమాన్ని పాటించాలి ఇట్స్ అ డిసిప్లిన్ ఎవరు గౌరవించాలి చర్చ్ డిసిప్లిన్ని అందరూ 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 ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు సంఘానికి చెబుతున్నాడు మీరు చేస్తే నేను తీసుకుని వెళ్తాను అది పాయింట్ అక్కడ మీరు చేస్తే నేను తీసుకుని వెళ్తాను మీరు చేస్తే నేను తీసుకుని వెళ్తాను ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మనే పిలిచిన తర్వాత వీళ్ళు ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం ఉందా మనలో మాట పరిశుద్ధాత్మనే పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి చేతులు పెట్టి ఇంతెందుకు అవసరం ఆయన పిలుస్తున్నాడు మేమేం చేసి వెళ్ళిపోయినా అనలా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా పంపుతున్నారు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా పంపుతున్నారు ఇంట్లో పెళ్లి చేయడానికి కూడా ఒక పద్ధతులు ఉంటాయి మనకు ముందు వాళ్ళు రావాలండి మనం ముందు వాళ్ళు రావాలండి వచ్చి అమ్మాయిని చూసుకొని వెళ్ళాలండి అంటారు కదా జనరల్గా తర్వాత మేము వస్తామండి మీ నిర్ణయం చెప్పండి అంటే మేము ముందు వస్తామండి మేము కూడా వస్తామండి ఆ తర్వాత చెప్తాను నిర్ణయం మేము కూడా వస్తామండి పద్ధతి మీరు వచ్చారు మేము వస్తాం అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఒక పెళ్లి చేయడానికి ఒక పద్ధతిని ఫాలో అవుతున్నాం మనం ప్రాసెస్ అంటాం దాన్ని ఓ డేట్ రాసుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం ఎంగేజ్మెంట్ చేస్తాం తర్వాత పెళ్లి పద్ధతి అసలు పద్ధతి లేకుండా పెళ్లిని జరగట్లా మా వాడికి చదువుకునే వయసు వచ్చిందండి మీ స్కూల్ పంపిస్తున్నాం అంటే కాదు నువ్వు పంపిస్తేలా నువ్వు రా ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది ఫిలప్ చేయి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దాన్ని 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 ఫాలోగా వాడి ఫోటోలు ఆధార్ కార్డు ఏవే ఉంటాయి కదా మొత్తం అన్ని తీసుకుని రా సంతకం చేయి తండ్రి సంతకం తల్లి సంతకం ఫీజు కట్టు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు పంపకు యూనిఫామ్ వేయి అంతేనా డిసిప్లిన్ పెళ్లికి ఒక క్రమం బడికి ఒక క్రమం హాస్పిటల్కి వెళ్తే సైలెన్స్ సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలి క్రమం పరీక్ష రాయడానికి ఒక క్రమం ఉంది పుస్తకాలు తీసుకొని వస్తాను సంవత్సరం అంతా ఈ పుస్తకాలు నేను చదివిందంటే కుదరదు ఇక్కడ తాగకూడదు ఆ క్రమం అది ఇక్కడ తీసుకొని రాకూడదు అన్ని చోట్ల క్రమం ఉన్నప్పుడు మందిరంలో క్రమం ఉండదా ఒక పద్ధతి మొదటి మూడు వచనములు పదమూడో అధ్యాయంలో 
పదమూడవ అధ్యాయంలో మొత్తం యాభై రెండు వచ్చినవులు అందులో రెండు భాగాలు ఆ రెండు భాగాలలో మొదటి భాగంలో ఉన్న మొదటి భాగం మొదటి వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు అందులో మొదటి విషయం మొదటి వచనం నుండి మూడవ వచనం వరకు ఇక్కడితో మొదటి భాగంలోని మొదటి విషయం సమాప్తం ఏం రాసుకున్నాం దీనికి మొదటి సువార్థ ప్రయాణము ప్రారంభం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది సువార్థ ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది ఓ పద్ధతి ప్రకారంగా కదా ఒక క్రమం క్రమబద్ధంగా ప్రారంభమవుతుంది నేను ఎందుకు మందిరానికి రాలేదు ఆదివారం కదంటే వేరే చోట నన్ను వాక్యం చెప్పని పిలిచారు అందుకే వెళ్ళాను ఎవరు పంపారు ఎవరు పంపారు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ యు షుడ్ బి సెంట్ బై దిస్ చర్చ్ ఓన్లీ అవునా కదా సంఘం పంపాలి క్రమం అది ఆ మాట ఎప్పుడు అనాలి ఈ స్థానిక సంఘస్తులు నువ్వు కాకపోతే ఈ సంఘానికి నీకు సంబంధం లేకపోతే అప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు నేను అప్పుడప్పుడు వస్తుంటానండి నేను అనేక చోట్లను పిలుస్తుంటారు బికాస్ ఐఎమ్ అన్ ఎవాంజలిస్ట్ ఈవెన్ ఏ ఈవెన్ ఒక ఇవాంజలిస్ట్ అయినా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఒక సంఘాన్ని కనెక్ట్ అయి ఉండాలి మీరు ఎవరండి అని అంటే నేను ఇవాంజలిస్ట్ అండి సువార్థికి ఉండండి బాగానే ఉంది ఏ సంఘానికి చెందినవాడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనండి సువార్థికి ఉండి కాదు అక్కడ పౌలు గారే ఒక సంఘానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు బర్నబా గారే ఒక సంఘానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళే ఒక సంఘము చేత పంపబడుతున్నారు ఇక్కడ మనం ఏదేదో మాట్లాడితేలా అవునా ఎంత సువార్థికుడైనా తనకంటూ ఒక స్థానిక సంఘం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఉండాలి వద్దాం అక్కడికి మొదటి మూడు వచ్చిన మనం చూస్తోంది నీగెరనబడిన సిమ్ సంఘంలో బర్ణప నీగెరనబడిన సుమయోను కురేనీయుడైన లూకియా చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయేను ఈ ఈ వ్యక్తి పాలస్తీనా భూభాగానికి చెందినవాడు ఈ హేరోదులందరూ కూడా పాలస్తీనా భూభాగంలో ఉన్నటువంటి వారు మనకు మతే సువార్త పద్నాలుగులో ఒక చతుర్థాతి పథకం కనబడతాడు అసలు అది అలా మైండ్లో ఉంచుకోండి తర్వాత మనం మాట్లాడదాం దాని గురించి మొదటి సువార్త ప్రయాణము ప్రారంభం క్రమంగా జరిగింది అది నా పాయింట్ దాన్ని నేర్చుకుందాం మనము కూడా మన సంఘాలలో ఏం చేయాలి ఇక మిత్ర దీన్ని పాటించాలి క్రమాన్ని పాటించాలి వెళ్దాం రెండవ విషయం రెండవ విషయానికి మీరు రాసుకోవాల్సినటువంటి టైటిల్ నాలుగవ వచ్చిన నుండి పన్నెండవ వచ్చిన వరకు కుప్ర ద్వీపములో పరిచర్య లేదా కుప్రలో బోధించుట చూడండి కుప్ర ద్వీపములో పరిచర్య లేదా కుప్రలో బోధించుట మ్యాప్ చూపించు ఒకసారి ప్లీజ్ మ్యాప్ చూపించు అంతియోకయ నుండి ఇప్పుడు వాళ్ళు సంఘము సంఘము వారికి ప్రార్థన చేస్తే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు బయలుదేరి పైన సెలువుకయ్యకు వచ్చారు దగ్గర దగ్గరే ఉన్నాయిగా అంటే దగ్గర దగ్గరే అంటే ఒక రెండు అడుగులు వేస్తే వచ్చే అంత దూరం అంత దగ్గర ఏం కాదు దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం అది ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు ఖాళీ నడకనా కదా థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఎంతసేపు అంటే అరగంటలు వచ్చేస్తానని కాదు నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి నన్ను చూపించు ముప్పై ఐదు మీరు ఆలోచించండి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు నడవాలంటే ఎంత టైం పట్టచ్చు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు నడవాలంటే ఎంత టైం పట్టచ్చు అందాజుగా సుమారు ఒక రోజు కదా ఒక రోజు ప్రయాణం అని అనుకోవచ్చు ఉదయం బయలుదేరితే ఏ సాయంత్రానికో ఏ రాత్రికో మనం చేరతాం అంటే అంత ప్రయాణం వాళ్ళు చేశారని థర్టీ ఫైవ్ ఏ కదా యాక్టివ్లో వెళ్ళారా కార్లో వెళ్ళారని కాదు పాయింట్ ఇక్కడ నడక ప్రయాణం అంటే అ డేస్ జర్నీ చూద్దాం నాలుగో వచ్చిన కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారై అదేంటి సగం చేత కదా పంపబడిందని అనొచ్చు మీరు 
పరిశుద్ధాత్ముని చేత పంపబడిన వారే అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు అది మర్చిపోకూడదు పైన కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారై సెలూకయ్యకు వచ్చి అది హార్బర్ సిటీ సెలూకయ్య అంటే హార్బర్ సిటీ అక్కడ ఓడరే ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి అక్కడ నుండి ఓడ ఎక్కి కుప్రకు వెళ్ళిరి కుప్ర అంటే ఏంటి అది మధ్యధరా సముద్రంలో ఒక ద్వీపం పెద్ద పెద్ద ద్వీపాలలో అదొకటి మధ్యధరా సముద్రములోని పెద్ద ద్వీపాలలో అదొకటి ఒకవేళ మీరు మర్చిపోకుండా అలా రాసుకుంటే బాగుంటుంది కుప్ర ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యధరా సముద్రములోని ఒక పెద్ద ద్వీపము మధ్యధరా సముద్రములోని ఒక పెద్ద ద్వీపం అది ఐలండ్ ఐలండ్ ఈ ద్వీపం అన్నది రోమన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది రోమన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది దీనిని సెనటోరియల్ ఐలండ్ అని అంటారు ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ సెనటోరియల్ ఐలండ్ ఇట్ వాజ్ అండర్ రోమన్ కంట్రోల్ రోమన్ రోమన్ సెనెట్ చేత అది రూల్ చేయబడుతూ ఉంటుంది it was a roman controlled island ippudu valaku barnaba garu paul garu parishuddhaatma cheta pampabadina varai selukayaku vachi akkada nundi oda ekki kupraku velliri veerito paatu marku anu maru peru gala yohanu anna ayana kuda unnadani prasthana kala gurtu pettukondi ayana barnaba gariki bandhu బైబిల్లో మార్కు సువార్త వ్రాసినటువంటి ఆయన రైటా ఉన్నాడని అసిస్టెంట్కి ఉన్నాడు వాళ్ళకు ఆయన గురించి మనం తర్వాత సెషన్స్లో మాట్లాడుకుంటాం జస్ట్ అలా మైండ్లో ఉంచుకోండి వీరితో పాటు ఆయన కూడా ఉన్నాడు అని పోతే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది విందాం జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వీరిని మిషనరీ ప్రయాణానికి బయటికి తీసుకొని వచ్చి మొట్టమొదట ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళాడు కుప్రకు తీసుకొని వెళ్ళాడు అసలు కుప్ర అని వినగానే అది ఒకరి సొంత ప్రాంతం అని ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎవరిది బర్నబా గారు పుట్టింది ఆ ద్వీపంలోనే అవునా నాలుగవ అధ్యాయంలో చూద్దాం ఒకసారి అపోస్తల కార్యములు నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరవ వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి థర్టీ సిక్స్ కుప్రలో పుట్టిన లేవియుడగు యోసేపను ఒకడు ఉండేను ఇతనికి అపోస్తలు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థం ఇచ్చు బర్నబా అని పేరు పెట్టి ఉండదు కదా అంటే ఇది బర్నబా గారి సొంతూరు అనమాట సొంత ప్రాంతం అనమాట ఆయన పుట్టిన ద్వీపం అనమాట క్రీస్తు పూర్వము బబులోను దాడులు అశూరీయుల దాడులు జరిగినప్పుడు ఇస్రాయేలు యూదులు వివిధ నలుదిక్కులలో ఆనాటి ప్రాచీన ప్రపంచంలోని నలుదిక్కులకు చెదిరిపోయారని మనం నేర్చుకున్నాం చెదిరిపోయినప్పుడు వీళ్ళ పూర్వీకులందరూ కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో సెటిల్ అయిపోయారు అలా సెటిల్ అయినప్పుడు ఆ వివిధ ప్రాంతాలలో వీళ్ళందరూ కూడా పుడుతూ వచ్చారు అలా కుప్రలో బర్నబా గారు పుట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ సువార్త ప్రయాణంలో భాగంగా ఆయన మొట్టమొదట కుప్రకే నడిపించాడు వీళ్ళు వెళ్ళలా ఆయన నడిపించాడు పరిశుద్ధాత్మ నడిపించాడు ఎందుకు రెండవ వచనంలో నేను పిలిచిన పని నేను చేయించుకోబోయే పని అది పాయింట్ అక్కడ నేను చేయించుకోబోయే పని నేను బర్ణభాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచండి నాకు ప్రత్యేకపరచండి అంటే ఇది నేను చేయించబోయే పని ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నాడు ఆయన మొట్టమొదట కుప్రకు నడిపిస్తున్నాడు ఆలోచిద్దాం ఒకసారి కుప్రకు ఎందుకు నడిపించాలి అంటే ఇది జాగ్రత్తతో కూడుకున్న ప్రయాణం అనమాట ఎప్పుడైనా మనము ఈ సువార్త ప్రయాణాలను మనం చేపట్టినప్పుడు ముందుగా తెలిసిన ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి అది పద్ధతి నేర్పిస్తున్నాడు ఏకదం తెలియని ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళడం కంటే మనం మనము వెళ్ళాలనుకున్నటువంటి రూట్లో మనకు ఫెమిలియర్ ప్రాంతాలు ఏమైనా ఏమైనా ఉన్నాయా అక్కడ ఎవరైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికే అవకాశం ఉందా గుడ్డి వెళ్ళకూడదు బ్లైండ్గా ఉండకూడదు జర్నీ అనేది 
ఉన్నంతలో ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉన్నంతలో ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి కుప్రకు వెళ్ళడం వల్ల ఏంటి ఖచ్చితంగా బర్ణభా గారికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఉండడం వలన ఈ యొక్క మిషనరీ జర్నీకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఏమంటారు సహకారం దొరికే అవకాశం ఉంది అంటే మనం వెళ్ళే ప్రాంతంలో అక్కడ మనకు ఎవరో ఒకరు సహకారులు ఉండడం వలన పని అదే పనిగా కష్టతరంగా మనం మలుచుకోకుండా ఉన్నంతలో మనం సులభంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మాత్రమే కాకుండా మరొక కారణం ఉంది అది కమ్యూనికేషన్ రూట్ అది రోమన్ ప్రాంతాల్లోనికి మనము రోమా సామ్రాజ్య పరిధిలోనికి మనము ఆ యొక్క వివిధ ప్రాంతాల్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు అది అది సరైన రూట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనం మర్చిపోకుండా ఉండవలసింది కుప్ర అనేది బర్ణభా గారి సొంత ప్రాంతం అన్న విషయం మనం విస్మరించకూడదు ఇక్కడ ఈ సమయంలో అది మాత్రమే కాకుండా కుప్రలో కుప్రలో యూదుల సమాజ మందిరాలు కూడా ఉన్నాయని ఐదో వచ్చిన కనపడుతుంది యూదుల సమాజ మందిరాలు కూడా ఉన్నాయని కింద కనపడుతుంది ఎందుకు వారు కుప్రకు వెళ్ళిన వెంటనే సలమి అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళారు సలమి అనేది ఇట్ వాజ్ అ సిటీ ఇన్ దట్ ఐలాండ్ ఒక ఒక నగరం అది ఒక పట్టణం సలమి అనేది ఒక కమర్షియల్ సిటీ ఇన్ దట్ ఐలాండ్ వాణిజ్య నగరం వాణిజ్య కేంద్రం అది కూడా నోట్ చేసుకుందాం ఆన్ ద స్క్రీన్ సలమి అనేది ఒక వాణిజ్య నగరం ఇట్ వాజ్ అ కమర్షియల్ సిటీ ఆ ద్వీపానికి రైట్ ఫైన్ వెళ్ళారు బాగానే ఉంది కానీ వెళ్ళడం వెళ్ళడం ఎక్కడికి వెళ్ళారు సలమిలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరములలో మందిరములో కాదు మందిరములలో యూదుల సమాజ మందిరములలో ప్లూరల్ అంటే ఆ ప్రాంతంలో యూదులకు సమాజ మందిరం కాదు మందిరములు మందిరములు అంటే ఆ ప్రాంతంలో యూదులు ఎక్కువ ఉన్నారన్నమాట అది పాయింట్ ఇక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు యూదులు ఎక్కువ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ పరిశుద్ధాత్మని టార్గెట్ ఏంటి అన్యజనులకు వాక్యం ప్రకటింప చేయాలని కానీ అన్యజనులకు వాక్యం ప్రకటింప చేయాలన్నా ఫస్ట్ వీళ్ళని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాడు జ్యూస్ ఎందుకు యూదుల మధ్యకు ఎందుకు యూదుల మధ్యకు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి డోర్ ఓపెన్ అవ్వాలి అక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళకి అంతో ఇంత అవగాహన ఉంటుంది నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు అన్నటువంటి ఆయనను అంగీకరించిన అంగీకరించకపోయినా కనీసం పాత నిబంధనపై వాళ్ళకి అంతో ఇంత అవగాహన ఉంటుంది కనుక దాన్ని బేస్ చేసుకుని లేఖనాలను ఎత్తి చూపించి లేఖనాల ఆధారంగా నజరేయుడైన ఏసే క్రీస్తు అని ప్రకటించవచ్చు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ కుప్రలో ఉన్న యూదులకు కూడా ప్రతి ఏటా పస్కా పండుగకు పెంతికోస్తు పండుగకు ఎరుసలేంకి వచ్చే అలవాటు ఉంటుంది కంపల్సరీగా రావాలి కదా రూల్ అది అలా క్రీస్తు శాఖ ముప్పై ఈ సలమి నుండి కూడా పస్కా పండుగకు పెంతికోస్తు పండుగకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా చెప్పండి వెళ్ళినప్పుడు పేతృ గారి మెసేజ్ విని ఉంటారా విని ఉండరా చెప్పండి పండగ అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్ వచ్చింటారా వచ్చింటారా చెప్పండి ఈ పౌలు గారు బర్ణభా గారు ఇక్కడికి వెళ్ళే సమయానికి బర్ణభా గారు పౌలు గారు అక్కడికి వెళ్ళే సమయానికి అప్పటికే ప్రతి ఏటా వీళ్ళు వెళ్ళేసి వస్తూ ఉంటారు అప్పటికే ఎరుషలయంలో అపోస్తలలో పరిచయ బలంగా ఉండిపోయింది కేవలం క్రీస్తు శాఖ ముప్పై మాత్రమే వెళ్ళేసి వచ్చింటారు ప్రతి ఏటా వెళ్ళరా ప్రతి ఏటా వెళ్ళి ఉంటారు ప్రతి ఏటా ఆ పోస్తల్లో బోధలు విన్న వారిలో అంతో ఇంతో కొంతమంది అక్కడ ఉండనే ఉంటారు అలా తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు కుప్రలో యూదుల మధ్య మేము ఎరుషలేమికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది జరిగింది ఈ వాక్యం విన్నాము ఇది నిజమని మాకు అర్థమవుతుంది నజరేయుడైన ఏసే మనందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సియా అన్న బోధ ఆల్రెడీ వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఒకరు కాకపోతే ఒకరు చెప్పకుండా ఉంటారు అక్కడ అంటే నజరేయుడైన ఏసు అనేటువంటి ఆయన యొక్క సువార్త కుప్ర ద్వీపంలో ఆల్రెడీ అంతో ఇంతో ఒక మోస్తారు ప్రకటింపబడుతూనే ఉండి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు కారణం అక్కడ యూదులు ఉన్నారు కనుక అప్పటికే సంఘస్థాపన జరిగి కొంత కాలం అయిపోయింది సార్ అయిపోయింది కనుక క్రీస్తు శాఖ ముప్పై సంఘస్థాపన జరిగింది ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది హే రోజు పురుగులు పడి చనిపోయిన తర్వాత ఫర్ యూర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
పన్నెండవ అధ్యాయంలో హేరోదు చనిపోయాడు రాజైన హేరోదు అంటే హేరోదు చనిపోయింది ఎప్పుడు క్రీస్తు శకం నలభై నాలుగు అని చెప్పారు సంఘస్థాపన జరిగింది ముప్పైలో అప్పటికి పద్నాలుగేళ్ళు అయిపోయినట్టు హేరోదు చనిపోయిన తర్వాత హేరోదు చనిపోయిన వెంటనే ఏమైనా బయలుదేరారా కాదే హేరోదు చనిపోయిన దానికి సువార్త ప్రయాణం మొదలవ్వడానికి మధ్యలో ఖచ్చితంగా టైం గ్యాప్ ఉండదు అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను సంవత్సరాల పైచిలు సంఘస్థాపన జరిగి నజరేయుడైన ఏసు సువార్త ఆ ప్రకటన మొదలై అప్పటికే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది కుప్ర అనే ద్వీపం బర్ణబా గారిది మళ్ళీ అంటే అప్పటికే సువార్త పరిమళ వాసన ఆ కుప్ర ద్వీపంలో ఆల్రెడీ వెదజల్లబడుతూనే ఉండి ఉంటుంది అయితే ఈసారి మాత్రం ఎందుకు స్పెషల్ అని అడిగితే ఈసారి ఒక అపోస్తలుడు అడుగు పెడుతున్నాడు ఆ ద్వీపంలో ఎవరు అపోస్తలుడు పౌలు గారు ఎవరితో సమానుడు పన్నెండు మందితో సమానుడు ఇంతవరకు ఆ క్యాడర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు ఇక్కడికి అది పాయింట్ అక్కడ ఇంతవరకు ఆ క్యాడర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు వాళ్ళ దగ్గర విని వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పౌలు గారిని దేవుడు అంత స్థాయికి హెచ్చించాడు కనుక హింసకుడైనా దూషకుడైనా హానికరుడైనా ఇప్పుడు వేరు వీళ్ళనేమందాం వీళ్ళనేమనాలని చెప్పాను క్రైస్ట్ సెంట్ అపోసల్స్ పదమూడు మందిలో ఒకడు పన్నెండు ప్లస్ ఈయన ఒకడు ఈ పదమూడు మందిలో ఒక ఆయన ఒక ప్రాంతంలో అడుగు పెట్టాడనంటే ఆ ప్రాంతం దీవింపబడినట్టే ఎందుకు అని అడిగితే వాళ్ళ క్యాడర్ వేరు మనం అంటాం కదా అయ్యారు మీలాంటి వారు మా ఊరికి రావడం ఈ పదమూడు మందిలో ఒకరు రావడం అంటే కదా ఈ ఎంత గొప్ప సంగతి కనుక కుప్ర ద్వీపం మొట్టమొదట ఒక నంబర్ వన్ అపోస్తలుడు అంటే పదమూడు మంది నంబర్ వన్ ఆ పదమూడు మందిలో ఒకటిని ఈరోజు వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు అంటే యేసు ప్రభు తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాడర్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు సంఘంలో ఆయన శిరస్ అయితే ఆయన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాడర్ ఎవరిది సంఘ చరిత్ర అంతటిలో ఈ పదమూడు మందిదే అంత అద్భుతంగా హెచ్చించాడు పౌలు గారిని వారు సలమిలో ఉండగా యూదుల సమాజ మందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచుండిరి యోహాను వారికి ఉపచారము చేయవాడై ఉండెను యోహాన్ అంటే ఎవరు మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను రైటా ఫైన్ పదకొండవ అధ్యాయం పన్ పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఒకసారి ఆ యోహాన్ అంటే ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఇట్లా ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను తల్లి అయిన మరియ అది పాయింట్ అక్కడ ఆ మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాన్ ఎందుకంటే వీళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇరవైదవ వచ్చినంలో పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవైదవ వచ్చినంలో బర్ణబాయు సౌలును తమ పరిచయం నెరవేర్చిన తర్వాత మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను వెంట పెట్టుకుని ఎరుషులేమని తిరిగి వచ్చారు ఆ యోహాని ఈయన యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై ఉండెను ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు సలమీలో ఉన్నారు సలమీని ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూద్దాం మ్యాప్ ప్లీజ్ కనబడుతుంది కదా సలమి కుప్రలోని సలమి రోమిలకు రాసిన పత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి సిక్స్టీన్ సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను పౌలు గారు రాసిన పత్రిక ఇది మళ్ళీ చదువుదాం సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఏలైనగా నమ్ము ప్రతి వానికి అని మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగు చేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది మొదట యూదునికి అనేది అంటలైంచాడు చాలా నాకు మొదట యూదునికి మొదట యూదునికి నెక్స్ట్ గ్రీసు దేశస్థునికి పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ యూదులను టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేసేవారు యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చినప్పుడు కూడా సువార్త ఫస్ట్ ఎవరికి అందింపజేశాడు ఇస్రాయిలులకు యూదులకే ఇస్రాయిలులకు ఎందుకంటే వారే అంతకుముందు చరిత్ర అంతటిలో ప్రభుకు సాక్షులుగా నిలబడుతూ వచ్చారు కనుక వాళ్ళ జాతంతటిని తీసుకుంటే అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తిరుబాటు చేసినప్పటికీ 
ఓవరాల్గా ప్రపంచంలో దేవుని ప్రతినిధులు ఎవరని అడిగితే ఇస్రాయలీలే కనుక ఫస్ట్ వాళ్ళకే సువార్త ప్రకటించుటకు దేవుడు సంకల్పించి వారికి సువార్తను అందింపజేస్తూ వచ్చాడు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళిన ఫస్ట్ జ్యూస్కి ఒక ప్రాంతంలో ఇంకా యూదులు ఎవరు లేనప్పుడు వాళ్ళ అప్రోచ్ వేరేలా ఉండేది కానీ యూదులు ఉన్నారు అని అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ కన్ను అక్కడికి వెళ్ళేది ఇక్కడ ఏమైనా యూదులు ఉన్నారేమో అక్కడ నుంచి మొదలు పెడదాం యూదులు ఉన్నారేమో అక్కడ నుంచి మొదలు పెడదాం అంతేనా అందుకే ఐదవ వచ్చినంలో పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో వారు సలమీలో ఉండగా వాణిజ్య నగరం అది యూదుల సమాజ మందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించు చుండిరి యోహాను వారికి ఉపచారం చేయవాడై ఉండేది ఏం నేర్చుకోవాలి మనం ఇక్కడ మనము కూడా స్వార్థ ప్రయాణాలకు వెళ్ళినప్పుడు మొదట ఎక్కడికి వెళ్ళాలి యూదులు ఉన్నారేమో అని ఎదగకూడదు ఇప్పుడు క్రైస్తవులు ఉన్నారేమో అని ఎదగాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతో ఇంత అవగాహన ఉంటుంది సిద్ధాంతాలు వేరు ఉండొచ్చు కాక మనం అనుకున్న సిద్ధాంతాలు వారికి సిద్ధాంతాలు వేరు ఉన్నప్పటికీ ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయితే ఒకటి ఉందిగా క్రైస్ట్ అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే తెలియని వారికి మనం అంతో ఎంతో అందించడానికి మనకు ద్వారాలు తెరవబడుతాయి బ్లైండ్ గెలవకూడదు గుడ్డి గెలవకూడదు ఒకసారి బ్లైండ్ గెలి సమస్యలు వస్తాయి అంతేనా మొద్దు ఏదో అంటారు కదా ఏదో ఒక సామెత ఉంటుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ మూర్ఖంగా ఇష్టం వగైరా ఏదైనా పెట్టుకోండి అలా బ్లైండ్ మనం ముందుకెళ్తే ఏమవుతుంది సమస్యలు వస్తాయి సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా లోకల్ క్రిస్టియన్సే వస్తారు మళ్ళీ స్థానిక క్రైస్తవులే వస్తారు వాళ్ళు అనే మాట ఏంటి మీరు మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు కనీసం విచారించాలి కదా ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అని కనుక్కోవాలి కదా మేము ఉన్నాం కనుక సరిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మాటలు చూడండి మేము ఉన్నాం కనుక సరిపోయింది అసలు ఎవరు లేకపోయింటే ఏంటి పరిస్థితి మీకు మీ శవాలు వెళ్ళిపోయాయి ఇక్కడ నుంచి కనుక ఒక పద్ధతి మా దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి మేము స్థానిక పరిస్థితులు మీకు చెప్తాంగా మేము కూడా సహకరిస్తాంగా మేము కూడా జాయిన్ అవుతాంగా అందుకే ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా మనం ముందుగా స్థానికంగా ఉన్న క్రైస్తవులను గౌరవించాలి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సేవకులను గౌరవించాలి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వెళ్ళాలి సువార్త చేసే ఒక భారం దేవుడు మాకు కలిగించాడు అయ్యారు మీ ప్రాంతానికి వచ్చాం నడిపించబడ్డాం మళ్ళీ ఇక్కడ పరిస్థితులు మాకు తెలియదు ఎలా మూవ్ అవ్వాలో కూడా తెలియదు ఒకవేళ మీకు వీలైతే మమ్మల్ని కొంచెం ఈ స్థానికంగా నడిపించండి వాళ్ళు కూడా ఆనందిస్తారు ఇన్ జనరల్ మాట్లాడుతున్నా ప్రాసెస్ ప్రార్థించమని కోరండి వాళ్ళ ప్రార్థనలు తీసుకోండి వాళ్ళ సహకారంతో ముందుకు వెళ్ళాలి ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా మా మా కుదరదు నువ్వోడు రావడానికి ఇవన్నీ అన్నారంటే అది తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ దేవుడు నడిపిస్తాడు అది వేరు సంగతి ఒక ప్రాసెస్ ఒక పద్ధతి రైట్ వెరీ గుడ్ వారు ఆ ద్వీపం అందంతట సంచరించి మొత్తం కుప్రంతా సంచరించి అంటే సంచరించేట అర్థం ఏంటి సైట్ సీయింగ్ కాదు సైట్ సీయింగ్ కాదు అంటే మామూలు చూడడానికి ఇక్కడ బాగుంటుంది అంటే ఫోటోలు తీసుకుందామని కాదు అక్కడ సువార్త ప్రకటనతో సంచరించి వివిధ ప్రాంతాలలో పట్టణాలే కాదు అక్కడ గ్రామాలు కూడా ఉంటాయి వివిధ గ్రామాలలో వివిధ ప్రాంతాలలో వాక్యం ప్రకటిస్తూ ప్రకటిస్తూ ఎక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు పాపు అని ఊరికి వచ్చారు పాపు అనేది మరొక ఊరు సలమి అనేది ఒక పట్టణం అయితే పాపు అనేది మరొక నగరం మరొక పట్టణం సలమి అనేది వాణిజ్య నగరం అయితే పాపు అనేది రాజకీయ కేంద్రం ఇట్ వాజ్ ఎ పొలిటికల్ సిటీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ ఇది రాజకీయ నగరం పొలిటికల్ సిటీ ఇన్ దట్ ఐలాండ్ ఎక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు పాపు అన్న ఊరికి వచ్చారు వారు ఆ ద్వీపం అంతట సంచరించి పాపు అను ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారడీవాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి అక్కడ ఒక యూదుడు ఉన్నాడట యూదుడు కాస్త గారడీవాడిగా మారిపోయాడు గారడివాడు అంటే తెలుసు కదా ఇంతకుముందు సీబోన్ అనే గారడివాడు ఎంత స్వార్థపరుడిగా మనకు కనపడ్డాడు ఇంతకుముందు చాప్టర్స్లో మనకు ఇక్కడ ఒక గారడివాడు బర్యేసు అతని పేరు అందుకే ఏసు ఏసు అని మాత్రమే కాదు వీళ్ళు స్వార్థ ప్రకటించేటప్పుడు నజరేయుడైనా ఏసు నజరేయుడైనా ఏసు నజరేయుడి నుంచి నొక్కి చెప్పేవాళ్ళు లేదంటే బర్యేసు అని వచ్చి వాళ్ళు చెప్పింది నా గురించి అని అంటాడు ఎందుకంటే నా పేరే కదా ఏసు అని వారు ఆ ద్వీపం అందంతట సంచరించి పాపు అని ఊరికి వచ్చినప్పుడు గారిడీవాడైన బర్యేసు 
అబద్ధ ప్రవక్త అని ఒక యూదిని చూచారు ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెర్గి పౌలు అను అధిపతి వద్ద ఉండేను ఈయన ఒక రోమన్ గవర్నర్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ రోమన్ ఐలాండ్కి ఒక గవర్నర్ ఈయన అధిపతి ప్రొకాన్సులర్ అంటారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళని ఆ ప్రాంతంలో ఒక అధిపతి ఉండే నువ్వు అతని పేరు సెర్గి పౌలు అతడు బర్ణబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరేను రైట్ సహజంగా ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అప్డేట్స్ అన్ని తీసుకునేవారు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు వచ్చారు ఏంటి అది రూలింగ్లో ఒక పాట అది వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్తూ ఉంటుంది మన ప్రాంతానికి ఎవరో స్పెషల్ స్పీకర్స్ అట స్పెషల్ మెసెంజర్స్ అట వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ బోధలు చాలా బాగున్నాయట వినింటే పిలిపించింటాడా వినకుండా పిలిపించింటాడా సమాచారం అయితే అంది ఉంటుందిగా కనుక తాను పరిపాలిస్తున్నటువంటి తాను రూల్ చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతోందో అన్నది మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తన దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పింది అనేసి మారిపోదాం అనేది కాదు ఆయన ఉద్దేశం వీళ్ళు ఏదో ఇలా తెచ్చారట నేను పరిపాలిస్తున్న ద్వీపానికి ఏంటో చూద్దాం నాకు కూడా నేను నాకు కూడా క్లారిటీ ఉండాలిగా ఆ క్లారిటీ కొరకు నేను పిలిపించాడు ఎవరిని బర్ణబా గారిని పౌలు గారిని అతడు బర్ణబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యం వినగోరేను అయితే ఎలుమా అంటే గారడివాడు ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుండి తొలగింపవాలనని యత్నము చేసి వారిని ఎదిరించను ఏ విశ్వాసం నుండి వీళ్ళు ప్రకటిస్తున్న విశ్వాసం నుండి ఈ సెర్గి పౌల్ అనేటువంటి ఆయనకు ఫుల్గా దేవుని వాక్యం తెలుసు అని కాదు వాళ్ళు చెబుతుంటే వినాలనిపిస్తుంది ఈ గారడి అనేటువంటి వాడి గారడి వానికి సరే బర్యేస్ అనేటువంటి వాడికి లోపల మంటలు పుడుతున్నాయి అమ్మో ఈయన వీళ్ళు చెప్తూనే చూస్తుంటే ఆయన మారిపెట్టుకున్నాడు ఈయన మారిపోతే నా పోస్ట్కి ఇప్పుడు మొత్తం ఏసరో చెట్టుకుంది పోస్ట్ పోతుంది ఇక నా స్థానం కోల్పోతాను ఇది రాకూడదు అంటే ఎదిరించాలి అంతే ఇంకా ఎదిరించాలి అతడు ఏం చేస్తాడట ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుండి తొలగింపవలని యత్నము చేసి వారిని ఎదిరించాను ఎలుమాను పేరు నాకు గారడి వాడని అర్థం ఇప్పుడు తొమ్మిదవ వచనంలో అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతున్న ఆయన పేరు పౌలుగా పిలువబడడం అంతవరకు సౌలే పదమూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి ఇక మనం పౌలునే చూస్తాం సౌలును చూడం పేరు పౌలు పాల్ పాల్ అన్న పదానికి హంబుల్ అన్నది మీనింగ్ దీనుడు దీనుడు చిన్నవాడు దీనుడు నిజమే పూర్వం హింసకుడు కాస్త ఏమైపోయాడు ఇప్పుడు దీ దీనుడైపోయాడు హానికరుడు దీనుడైపోయాడు హింసకుడు దీనుడైపోయాడు దూషకుడు దీనుడైపోయాడు పేర్లోనే కాదు తీరులో కూడా నిజంగా సౌలు అనేది యూదులకు బాగా సౌలు అన్నది యూదులకు బాగా అలవాటైన పేరు ఇస్రాయిల్కు మొదటి రాజు సౌలు కదా ఫిలిపి పత్రికలో ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు చూద్దాం ఒకసారి పౌల్ గారు తనను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాడు మూడవ అధ్యాయం ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన వినిపడి అందరూ తీద్దాం జాగ్రత్తగా చూద్దాం మూడవ అధ్యాయం ఫిలిపి పత్రిక ఐదవ వచ్చాం ఎనిమిదవ దినం సున్నతి పొందితిని ఇస్రాయిల్ వంశపు వాడనై బెన్యామీన్ గోత్రంలో పుట్టిన వాడను పాత నిబంధనలు ఇదే పేరు మీద బెన్యామీన్ గోత్రంలో పుట్టిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇస్రాయిల్లో మొదటి రాజు అంతేనా సో తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఆయన మీద నా అభిమానంతో ఈయనకు ఆ పేరు పెట్టే ఉండొచ్చు పాసిబిలిటీ సేమ్ గోత్రం మా వాడికి ఆయన పేరు పెట్టుకుందామని అభిమానం పెడతారు కదా జనరల్గా రైట్ అయితే సౌలు అనేటువంటి పేరు ఇన్ జనరల్ హెబ్రియులకు అంటే ఇస్రాయిలీలకు బాగా అలవాటైన పేరు కానీ సెర్గి పౌలు అన్నాడు రోమన్ ఆఫీసర్ని ఇక్కడ చూడండి రోమన్ గవర్నర్ పేరు ఏం పేరట సెర్గి పౌలు అనే పదం కనపడుతుంది పైన అంటే పౌలు అనేది గ్రీకు భాష మాట్లాడే వారి మధ్య అదొక రోమన్ నేమ్గా కనబడుతుంది రోమన్ నేమ్గా కనబడుతుంది ఇట్ వాస్ ఎ రోమన్ నేమ్ 
అందుచేత అంతవరకు హీబ్రూ నేమ్తో పిలువబడిన వాడు కాస్త ఇప్పుడు ఈయన తిరిగే సువార్త ప్రయాణాలంతటిలో ఆయన తిరిగే ఆయన తిరిగే ప్రాంతాలన్నిటిలో రోమీల పాలనలో ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనుక ఆయన రోమన్ నేమ్తో పిలువబడుతున్నాడు ఇక పాల్ అని పిలువబడుతున్నాడు వచ్చేద్దాం తొమ్మిదో వచ్చిన అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడ నిండిన వాడై అంటే మనలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండడం వేరు ఒక అపోస్తలుడిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉండడం వేరు చెప్పాను కదా మనలో ఇన్డ్వెలింగ్ స్పిరిట్గా ఉంటాడు ఆయనలో మిరాక్యులస్ పవర్ని ఇస్తూ కనబడతాడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై అతన్ని తేరిచూచి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండిన వాడా అపాధి కుమారుడా సమస్త నీతికి విరోధి నీవు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవ మానవ దీనుడే దీనుడే హార్ష్గా రెస్పాండ్ అయ్యాడు ఇక్కడ దీనుడే సేవకుడే ఒకప్పుడు హింసకు ఒకప్పుడు హానికరుడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు అవేమీ లేవు ఇప్పుడు హింసకుడు కాదు హానికరుడు కాదు దూషకుడు కాదు చంపుతామంటే కూడా అక్కడ దమస్కు నుంచి పారిపోయినవాడు ఎరుషు నుండి తాడుసుకు వెళ్ళిపోయినవాడు గంపలో నుండి దింపబడిన వాడు దమస్కులో ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ సేవలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో సాఫ్ట్గా నైస్గా ఉంటే సరిపోదు కొన్ని సందర్భాలలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇవ్వాలి అంతేనా అదే చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడే ఇక్కడ నుంచి పౌలు గారి లీడింగ్ కనపడుతుంది గమనించాలి ఇప్పటి నుంచి మనం మొదలు పెడుతున్నాం కదా ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క గాస్పల్ జర్నీస్లో పౌలు గారి నాయకత్వం పౌలు గారి లీడింగ్ కనపడుతుంది అంతవరకు బర్నవా గారే మీరు గమనిస్తే పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవైదో వచ్చినంలో పన్నెండు ఇరవై ఐదులో ఇంకా పదకొండు నుంచి చూద్దాం పదకొండు ముప్పై ప్లీజ్ పదకొండు ముప్పై అలాగున చేసి బర్నబా సౌలు అని వారి చేత ఫస్ట్ బర్నబానే వస్తాడు పేరు పలికేటప్పుడు తర్వాత పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో పన్నెండు ఇరవై ఐదు బర్ణబాయు సౌలును పదమూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా బర్ణబాను సౌలును అంటున్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ అదే పదమూడవ అధ్యాయంలో అదే పదమూడవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చును ఏడవ వచ్చును ఇతడు వివేకం గల వాడైన సర్గి పౌలను అధిపతి వద్దు ఉండెను అతడు బర్ణబాను సౌలును పిలిపించి ఇంతవరకు బర్ణబా సౌలు బర్ణబా సౌలు బర్ణబా సౌలు ముందు బర్ణబానే కనపడుతున్నాడు ఇక్కడ నుంచి పౌలు గారి లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మడిక పౌలు గారిని ముందుకు తీసుకొని వచ్చేస్తున్నాడు లీడ్ యువర్ టీమ్ అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన నిండిన వాడై గద్దిస్తున్నాడు ఆ గారడి వాడిని మానవ ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గంలో చెడగొట్టుట మానవ అంటే అప్పటికే మెసేజ్ స్టార్ట్ అయింది అరగంటేమో చెప్పినట్టున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ అరగంటనో నలభై ఐదు నిమిషాల్లో గంటనో చెప్పాడు ప్రతి మాటకు అడ్డు వస్తున్నాడు మనిషి ప్రతి మాటకు అడ్డు వస్తున్నాడు అది కాదు అది కాదు అది కాదు అది చూసాడు 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 ఏంటి నీ సంగతి ఇక్కడ రా అన్నాడు అంతే స్టార్ట్ చేశాడు ఇక ఇంత చక్కని పని జరుగుతుంటే చెడగొడుతున్నావా ఇంత చక్కని పని జరుగు చెడగొడుతుంటే చెడగొడతావా మానవ మానవ నువ్వు మానవుడేగా మానవ మనిషే కదా మారాలిగా నువ్వు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నావో ఆయనకి ఎక్కుతున్నాయి మాటలు నీకు ఎక్కట్లేదు పని చెడగొట్టే పనులు పని చెడగొట్టే పనులు గుర్తుపెట్టుకుందాం జరుగుతున్న పనిని ఎవరైనా అదే పనిగా చెడగొట్టే పనిలోనే ఉంటే కొద్ది రోజులు టైం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి దేనికి మారడానికి మానడానికి మారడానికి మానడానికి మారడానికి మానడానికి టైం ఇచ్చినా మారకపోగా మానకపోతే ఇక డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడాల్సిందే డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడాల్సిందే మారుతావా మారవా మానుతావా మానవా ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా ఇది ఫైనల్ డిస్కషన్ ఆ ఫైనల్కి వచ్చేంతవరకు ఓపిక అవసరం 
ఫైనల్కి వచ్చేంత వరకు ఓపిక అవసరం ఎందుకు ఆ ఓపిక మారుతాడేమో పోరీలే మారుతారేమో 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 ఇది ప్రాసెస్ చూడండి ఇప్పుడు వెళ్ళిన వెంటనే ఈడోడు పంపించేయండి అనల్ల అందరికీ వాక్యం చెబుతున్నారు ఈ మనిషి కూడా వింటున్నాడు అందరికీ వాక్యం చెబుతున్నారు ఈ మనిషి కూడా వింటున్నాడు సరిగిపోలని అతను ఒక్కడే వింటుంటాడు చుట్టూ ఎవరైనా ఉంటారు ఉండరు చెప్పండి ఉంటారు కదా అఫీషియల్స్ ఉంటారు కదా ఈయన గవర్నర్ అయినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఎవరో ఉంటారు కొర్నెల్ ఇంటి దగ్గర అందరు ఉన్నారట అందరు ఉంటారు అలాగే ఈ అధిపతి దగ్గర కూడా చుట్టూ అందరు వింటున్నారు ఈడు ఒక్కడ చెడగొడుతున్నాడు అంటే మీకు ఏమర్థం కావాలి సువార్త పనిలో మనం బయలుదేరినప్పుడు చెడగొట్టే వాళ్ళ ప్రజెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది చెడగొట్టే వాళ్ళ ప్రజెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళని ముందుగానే డీల్ చేయకూడదు టైం ఇవ్వాలి అందరికీ ప్రకటింపబడినట్టుగా వాళ్ళకు ప్రకటింపబడాలి ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో వాక్యంలోనే మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది కరెక్టే కదా కరెక్టే కదా కరెక్ట్ ఎన్ని మార్లు వాక్యం ద్వారా చెప్పినా వినకపోతే ఇక ఫేస్ టు ఫేస్ అంతే కూర్చోబెట్టి క్యాయ సమాచార బోలం క్యాయ ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు నీ ప్రాబ్లం చెప్పు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవ ఆయన అపోస్తలుడు కనుక స్టార్ట్ చేశాడు ఇదిగో ప్రభు తన చెయ్యి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు నీవు శాశ్వత కాలం అనల మళ్ళీ అందులో కూడా సాఫ్ట్ ఇప్పుడు కొంతకాలమే కొంతకాలం నీకు తప్పదిక శిక్ష నీవు కొంతకాలము గుడ్డి వాడవై సూర్యుని చూడకుందు అని చెప్పాను వెంటనే ఏడు వారాల తర్వాత కాదు వెంటనే ఏడు వారాల తర్వాత కాదు పవర్స్ ఉన్నోడు మాట అంటే వర్క్ వెంటనే జరుగుతుంది అందుకే నాకు వరాలు ఉన్నాయని అంటే వరాలు అంటే ఏంటి వీళ్ళకున్న వరాలు నాకున్నాయి అలా క్లెయిమింగ్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు చేస్తే దొరికిపోతాం అడ్డంగా ఎందుకంటే వీళ్ళవన్నీ వెంటనే జరిగినాయి వెంటనే వెంటనే వాళ్ళు మాట రావడం సప్పిర చనిపోవడం ఇక్కడ మాట రావడం ఈ యొక్క కళ్ళు పోవడం అవి పవర్స్ అంటే నీకు విశ్వాసం లేదు బిడ్డ అని మనం అనకూడదు ఇక్కడ నీవు కొంతకాలము గుడ్డి వాడవై సూర్యుని చూడకుందు అని చెప్పాను వెంటనే మబ్బును చీకటి అతని కమ్మెను కనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైనా చేయి పట్టుకొని నడిపించురా అని వెదుకుచుండేను అంటే యాక్షన్ తీసుకుంటే ఎవరైనా నాకు హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అన్న సీన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంతవరకు రాకూడదు ఇక్కడ పౌలు గారిని కాసేపు పక్కన పెట్టండి సంఘాన్ని ఎవరు చెడగొట్టకూడదు అది పాయింట్ ఇక్కడ కుప్రలో పాపు అన్న ఊరు అక్కడ దేవుని పని స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన దేవుని పని కొద్ది కాలానికి అక్కడ ఒక సంఘమే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు పాపులోని సంఘం పాపులోని సంఘాన్ని పాటు చేయడానికి పాపి ఒకటి బయలుదేరాడు ఏం పని చెడగొట్టే పని ఏ ఏంటి చెడగొట్టే పని సంఘ పనిని చెడగొట్టే పని సంఘ పనిని చెడగొట్టే పని ఎప్పుడైతే పౌలు గారు యాక్షన్ తీసుకున్నాడో ఈ మనిషి నాకు ఎవరు దిక్కా అని దిగుతున్నాడు ఇప్పుడు యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత పరిస్థితి ఏమైంది నాకు ఎవరు దిక్కు ఎవరు దిక్కు ఎవరు దిక్కు ఎవరైనా చేయబట్టుకుంటారేమో నన్ను నడిపిస్తారేమో ఇంత గతి ఎందుకు వచ్చింది నీకు చెప్పినప్పుడు వినకపోవడం వల్ల చెప్పినప్పుడు వినకపోతే పరిస్థితి ఇలా తయారవుతుంది ఇది యూనివర్సల్ రూల్ ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్ అది సంఘము అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే నేను ఏ సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నా వాక్య ప్రకారంగా నడిచే సంఘం గురించి మాట్లాడుతున్నా వాక్య ప్రకారంగా నడిచే సంఘము ఒక మనిషి లేదా ఒక బృందం మారడానికి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు మారాలి అవకాశం ఉన్నప్పుడే మారాలి యాక్షన్ తీసుకునేంత వరకు తెచ్చుకోకూడదు యాక్షన్ తీసుకునేంత వరకు వచ్చిందా తర్వాత ఏమవుతుంది ఆవేశంలో ఏదో అనొచ్చు కానీ తర్వాత అయ్యో నాకు అంత మంచి అవకాశం ఉంటే నేను పోగొట్టుకుంటేనే ఇప్పుడు నాకు ఏముంది లోపలికి వెళ్ళడానికి తిరిగి నేను ఆ స్థానాన్ని సంపాదించడానికి తిరిగి నేను అలా ఉండడానికి ఏ ఏంటి నాకున్నటువంటి ఛానల్ ఏంటి ఎవరు నడిపించురా ఎవరు నడిపించురా ఎవరు నడిపించురా అని వెతకడం స్టార్ట్ అవుతుంది వెతకడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
సంఘాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అది పాయింట్ చెప్పండి వీ షుడ్ నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద చర్చ్ వేర్ వీఆర్ ఇన్ తీసేసి పడేసి తక్కువ చేసి మాట్లాడి నేను లేకపోతే కాదు నేను లేకపోతే కాదు నేను లేకపోతే కాదు ఇవి సంఘం విని 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 సరే నువ్వు వెళ్ళు చూద్దాం అంటారు అంతే లాస్ట్లో సరే నువ్వు వెళ్ళు చూద్దాం విషయం ఏంటంటే ఇతను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పని జరుగుతూ ఉంటుంది వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదేంటది నేను లేకుండా ఇది సమాధి కావాలిగా అప్పుడు అప్పుడు క్వశ్చన్లు పుడతాయి నేను లేకపోతే ఇది ఎట్లా నడుస్తుంది నేను నేను లేకున్నా ఎలా నడుస్తుంది నేను లేకున్నా ఎలా జరుగుతుంది నడిపించేవాడు ఆయన అయితే నరుడి మీద ఆధారపడేవాడు దేవుడు ఎలా అవుతాడు చేయించుకుంటాడు అప్పుడు బాధ మొదలవుతుందేమని అయ్యో అయ్యో కొరాజీన కాదు కాదు అయ్యో ఒకప్పుడు నేనే నా పరిస్థితి ఎంత బాగుండే ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాయి ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాయి చూసారా ఈ ఎలుమ అనేవాడికి అంటే గారడి వానికి భర్యేసుకు పట్టిన గతి ఏంటి ఎవరు నన్ను నడిపించరా ఎవరు నా చేయి పట్టుకుంటారా ఇతని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు చిన్నోడిని కూడా అడగాల్సిందే అంతేనా పిల్లకాయని కూడా అడగాల్సిందే బాబ్ 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 అక్కడ ఒక నన్ను నడిపించవా అక్కడ కూర్చోబెట్టవా గర్వం పాపులోని బర్యేస్ అన్నవాడికి ఏంటి గర్వం అంతవరకు తానే హీరోగా చలామయ్యాడు అక్కడ అంతవరకు తానే హీరోగా చలామయ్యాడు అసలు హీరోలు వచ్చేసరికి జీరో అయ్యాడు ఫిలిప్పు సమరయ్యకు రానంత వరకే సీమోన్ అనే గారిడి వాడి ఆటలు జరుగుతాయి అసలు వచ్చిన తర్వాత నక్లీ బయటపడుతుంది కూడా అంతే సర్గి అనే పౌలు అది పౌలు అనేటువంటి సర్గి పౌలు అనేటువంటి అధిపతి దగ్గర అంతకాలం ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఇలానే ఉండేది పవర్స్ ఉన్నాడు మా దగ్గర ఉంటే బాగుంటుందనే నమ్మకాలు ఉండేవి నాయకులకు అధిపతులకు పరిపాలకులకు వాళ్ళకు ఒక చిన్న సూపర్స్టిషన్ ఏంటి మూఢ నమ్మకాలు ఏంటి ఒక పవర్స్ ఉన్నాడు మా దగ్గర ఉంటే మాకు మంచి జరుగుతుంది ఏదన్నా క్యూడున కూడా ముందే చెప్పి ముందే చెప్పేస్తారు కదా ఇప్పుడు చూడండి పన్నెండవ వచ్చినప్పుడు అంతటా ఆ అధిపతి జరిగిన దానిని చూచి ప్రభు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించారు నిజమే కొన్ని సందర్భాలలో యాక్షన్ స్ట్రిక్ట్గా తీసుకుంటే మిగిలిన వాళ్ళు సెట్ అవుతారు సరిగి పౌలు చూడండి ఇతని మీద యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈయన సెట్ అయ్యాడు అంటే ఆశ్చర్యపడిపోయాడు ఆశ్చర్యపడిపోయి ఇంత పవరా ఇదా పవర్ అంటే ఇదా శక్తి అంటే అని ఆయన ఇప్పుడు విశ్వాసీగా మారిపోయాడు ఆయన ఇప్పుడు విశ్వాసీగా మారిపోయాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాస్తవాలు ఈ సువార్త ప్రయాణంలో మనకు బయటపడుతున్నాయి చూడండి ఇప్పుడే మొదలైంది జర్నీ పౌలు గారి మొదటి ప్రయాణం ముందుగా కుప్ర సెలుకైకి వచ్చారు అంత్యోకై నుండి వాళ్ళు పంపబడిన తీరు ఒక క్రమంగా కనపడుతుంది వాళ్ళ ప్రయాణం ఒక క్రమంగా నడుస్తుంది నడక ప్రయాణం తర్వాత నీటి ప్రయాణం రావడం రావడం గుడ్డిగా వెళ్లకుండా యూదుల మధ్యకి వెళ్ళారు మొదట యూదుల దగ్గరికి ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ద్వీపం అందంతటా సంచరించారు పాపు అనే ప్రాంతానికి వచ్చారు రెండు ముఖ్య నగరాలు ఒకటి వాణిజ్య నగరం ఒకటి రాజకీయ నగరం ఒకటి ముంబై ఇంకో ఢిల్లీ అన్నట్టుగా ఒకటి కమర్షియల్ సెంటర్ ఇంకోటి పొలిటికల్ సెంటర్ ఆ పొలిటికల్ సెంటర్లో ఒక రోమన్ గవర్నర్ కనపడుతున్నాడు ఒక రోమన్ కౌన్సిల్ కనపడుతున్నాడు అతని దగ్గర ఒక గారడి వాడు అక్కడ ఎదురైనటువంటి ఆటంకం ఇక తప్పలేదు యాక్షన్ తీసుకోవడానికి పౌలు గారి లీడింగ్ స్టార్ట్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది వర్ణబా గారికి కూడా అర్థమైపోతుంది ఏమని పరిశుద్ధాత్ముడు పౌలు గారిని ముందు పెట్టి ఇప్పుడు వాడుకోబోతున్నాడు ఆయన ఎంత హెల్దీ పర్సన్ చూడండి రైట్ ఇంతవరకు నేను నడిపించాను ఇప్పుడు దేవుడు ఆయన నిలబెట్టాడు నేను వెనకల ఉంటాను సహకారిగా అది పౌలు గారి బర్ణబా గారి ఉన్నతమైనటువంటి స్వభావం ఉన్నతమైనటువంటి స్వభావం పౌలు గారిని బలపరిచాడు పరిశుద్ధాత్ముడు వెంటనే 
పని చెడగొట్టే పనిలో ఉన్న గారిడి వాడి యాక్షన్ తీసుకోమన్నాడు సప్పీరాపై కూడా యాక్షన్ తీసుకునేలా పేతృ గారిని పరిశుద్ధాత్మని సిద్ధపరిచాడు అక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో సంఘంలో యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అంతవరకు తెచ్చుకోకూడదు జనరల్గా ఎవరు కూడా సంఘం యాక్షన్ తీసుకునేంతవరకు ఎందుకంటే వాక్యానుసారమైన సంఘం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ సంఘం ఆ సంఘం బయట పెట్టిందంటే ఇంకా దేవుడు బయట పెట్టినట్టే ఎవరినైనా కూడా నువ్వు సెట్ అవ్వట్లేదు దూరం ఉండు అంటే ఇంకా దేవుని ఆమోదం ఉన్నట్టే భూమి మీద సంఘము దేనిని బంధించునో పరలోకంలో బంధింపబడుతుంది భూమి మీద సంఘము దేనికి అనుమతినిచ్చునో పరలోకంలో అది తెరవబడుతుంది అందుచేత భూమి మీద ఉన్నటువంటి క్రీస్తు సార్వత్రిక సంఘం మ్యాచ్లెస్ సాటి లేనిది పోటీ లేనిది ఆ సార్వి ఆ సార్వత్రిక సంఘముల్లో స్థానిక సంఘాలన్నీ భాగమై ఉంటాయి ప్రతి స్థానిక సంఘము వాక్యానుసారంగా ఉండాలి సత్యానికి స్తం స్తంభముగా ఆ ప్రాంతంలో ఉండాలి ఏ ప్రాంతం అయితే ఆ ప్రాంతం వాక్యానుసారంగా ఉన్నప్పుడు అది క్రమంగా ముందుకెళ్తుంటుంది ఆ క్రమంగా నడిచే సంఘములో ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు ఆ సంఘానికి భయపడాలి ఆ సంఘాన్ని గౌరవించాలి ఆ సంఘ క్రమానికి తలదించాలి ఆ క్రమాన్ని పాటించాలి క్రమము తప్పితే అది అక్రమం అవుతుంది అక్రమంగా ఉన్న వారిని బయట పెడతాడు కానీ లోని క్రమం చేపడు లోపల ఉంటే విక్రమార్కులు బయట ఉంటే అక్రమార్కులు అందుచేత మనం బహు జాగ్రత్తగా సంఘం అంటే నేను కాదు సంఘం అంటే నువ్వు కాదు సంఘం అంటే మీరు కాదు సంఘం అంటే మనం మనందరికీ శిరస్సు ప్రభు మనకున్న చట్టం వాక్యం ఆ చట్టానికి పెద్దోడైనా చిన్నోడైనా ఉన్నవాడైనా లేనివాడైనా అందరూ తలదించాల్సిందే గౌరవించాల్సిందే ఈ సువార్త ప్రయాణాలలో ఎన్నో పద్ధతులు మనం నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్తాం అందులో భాగంగా ఈ ప్రయాణ ప్రారంభంలో కూడా కుప్ర అనే ద్వీపంలో జరిగిన ఈ పరిచర్యలో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులను నేర్చుకున్న గలిగాం ఇక్కడతో పదమూడవ అధ్యాయంలోని మొదటి భాగం సమాప్తం ఆన్ ద స్క్రీన్ పదమూడవ అధ్యాయములోని మొదటి భాగము సమాప్తం రైట ఇక్కడతో మనము సెషన్ నంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ని క్లోజ్ చేద్దాం మరి చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధమైన మహా గొప్ప దేవ కర్నూలులో జరిగినటువంటి సభలను విజయవంతం చేసి మరలా హైదరాబాదులో కొనసాగించుటకు పుస్తకములోని మూడవ ప్రధాన భాగాన్ని ప్రారంభించుకొని మేము ప్రయాణం మొదలుపెట్టుటకు మీరు కృప చూపిన విధానమును బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన విన్న ఈ వాక్యమంతయు మా హృదయాలలో గొప్పగా నూరంతలుగా ఫలించులాగున సహాయం చేయమని సంఘం అంటే ఏమిటి సంఘానికి ఉన్న క్రమం ఏంటి ఎలా పాటించాలి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి సువార్త ప్రయాణాలలో మా తీరు ఎలా ఉండాలి తండ్రి ఇవన్నీ కూడా మేము నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం సత్యము ప్రకటింపబడుతున్నప్పుడు ఎదిరిస్తే ఉండే ప్రమాదం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మేము చూస్తున్నాం ఒక బర్యేసు అన్నవాడు భయము లేకుండా సత్యాన్ని ఎదిరించాడు నీతికి విరోధిగా కనబడుతున్నాడు నిజమే తండ్రి సత్యాన్ని ఎదిరించే ఎవరైనా నీతికి విరోధులే అవుతారు అపవాది కుమారులే అవుతారు అపవాది సంబంధికులే అవుతారు అలాంటి వారికి ప్రమాదము తప్పదు యుగ సంబంధమైన దేవత వారి మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగు చేయగా వారి పరిస్థితి అలా కనబడుతూ ఉంటుంది తండ్రి ఇలాంటి ఎన్నో హెచ్చరికలు మేము వింటూ వస్తున్నాం ఇంకా నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులు ఎన్నో ఉంటుండగా అవన్నీ కూడా రాబో సెషన్స్లో మాకు నేర్పించమని ఈ బంగారు పాదంలో పట్టుకుని వేడుకొనొచ్చు భోజన విరామం తీసుకుని శక్తి నుంది మరొక నూతన సెషన్లోనికి మేము ప్రవేశించడం నడిపించమని మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామములు మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థనా విన్నపములు మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇక్కడతో మీకు సెషన్ నంబర్ 28 సమాప్త